真爱上吧。Assalamualaikum, शागुत जानते हैं चैनल लाइव शंभव दम रिदी तरेजा। शूटे जाने दी थी गिया शंभव चीन हम। दोखी नाम चुलेर मानुषेर ईद यात्रा लॉन्चेर आगम टिकेट बिक्री केबिन भाराने थे प्रथम बार में तो जाते हो पुरुष या पत्रों देखा नो नियम चालू। राजधानी अनेक इलाका में मौला और दुर्गंधों जुकतो पानी तो � ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা মুজিবনগরের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের শপথের দিনে নানান আয়োজন এবং রাশিয়ার আত্মসমর্পণ প্রস্তাব নাকচ করলো মারিয়পোলে থাকা ইউক্রেন বাহিনী পশ্চিমা অস্ত্রবোধায় উড়োজাহাজ ভূপাতিত করার দাবি মস্কোর এছাড়া সোশ্যাল এসএম ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে থাকছে कानाजर कैलगरी थे बांग्ला बहुत शोभन उत्सव है खबर। दामे को ठीक है अनेक बीच घरेर चले लगान अनुवार शीट। दर्शक एक उनका रिशंग बाद आज जो नए किशंग के चैनल या यूट्यूब चैनल या फेसबुक के वेरिफाइड पेज पर लाइव स्ट्रीम होते हैं। ईदुल फितर के सामने रेखे कि लंचे आगाम टिकट बिक्री चलते शीघ्र ही अन्न लंच कम्पानीगुलो टिकट बिक्री शुरू कर अप्रीतिकर परिस्थिति एड़ाते एबारे प्रथम लंचे कैबिन भाड़ा नवर जो जी जतियों परिचय पत्र देखाते हे शाखिर अदनान रिपोर्ट प्रयोजन संगे ईद उद्यापन करते दक्षिणांचलगामी मानुषर जतायातर अन्नतम पचंद माध्यम नौपथ सदरघाट लंच टार्मिनल एर मध्य कि लंच कम्पानी ईद आगाम टिकिट बिक्री शुरू कर तब एखो टिकिट प्रत्याशी तेम चाप नहीं कैबिनेट टिकिट काटते जी जतियों परिचय पत्र देखाते हे टिकट बिक्री शुरू हो अनलाइने टिकट बिक्र प्रस्तुति ना हे मेनलि एक तारीख थे टिकट छाड़ब मोटरसाइकेल बहन निषिध कर नौपरिवहन कर राजधानी अनेक एलकार मानुष मयला और दुर्गन्धुक्त पानी से अतिष्ठ को समस्या दीर्घ दिन एलिक शुरू हो रमजान आगे भुक्भोगी नगरबासी जे पानी तरा पा जंत्रणार अपर नाम हो उठे मोसामलिक रिपोर्ट ढाका वासार उनषाटी एलिकार पानी बसि दूषित उल्लेख कर दुहजार उन्नीस साल मे मासे आदालते प्रतिबेदन दिए स्थानीय सरकार मंत्रणालय ওই সময় আদালত শুনানিতে বলেছিলেন শতভাগ নিরাপদ পানি গ্রাহকের বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া ওয়াসার দায়িত্ব কিনে আনতে হয় পাম্পে তো এই এই 5 লিটারের বোতল তাও কিনে এনে টাকা দিয়ে কিনে এনে খাচ্ছে মানে মানে খাওয়ার মতো না এত জীবাণু ময়লার পায়খানার গন্ধ আর যা মুখে দিলে মানুষের বমি আসে এরকম অবস্থা কিন্তু 
কল্যাণপুর পীরেরবাগ মিরপুরের একাংশ সহ আশপাশের এলাকার মানুষজন বলছেন পানি এখন তাদের জীবনে কষ্টের নাম পানিতে কাদা ময়লা পানি পানিটা গন্ধ করে দুর্গন্ধ পানি খাওয়া যায় না তো পানি যে দেখেন কিনে নিয়ে যে পানি খাই পানির এতটা খারাপ অবস্থা যে পানি দিয়ে খাওয়া তো দূরের কথা গুছলো করা জানা বিশ্রী গন্ধ এক থেকে দেড় মাস পর্যন্ত আপনার কাদা পানির মতো আসতেছে কিন্তু পানি মুখে দেওয়ার মতো না ওসা জানে বাট আমার মনে হয় না ওনরা উপযুক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে কারণ গত দুই মাস ধরে তো একই প্রবলেম চলতেছে ইভেন এই রমজান মাসের কোথায় ভালো করবে কি রমজান মাসে হচ্ছে আরো খারাপ হয়ে গেছে পানির অবস্থা নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন রোগ হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন নগরবাসী এই যে কানের গোড়া থেকে চুল কাছে সারা গাছ চুল কাছে পানির এই অবস্থা থেকে পেটের মধ্যে অশান্তি বাথরুম হচ্ছে পানি মনে হচ্ছে যে সেটা একদম নর্দমার পানি একদম আসতেছে আমাদের হ্যাঁ কোনো এলাকায় আসছে নোংরা ও পানের অযোগ্য পানি কোনো এলাকায় পানি নেই কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন এলাকার মানুষ এমন সমস্যায় ভুগছেন বলে জানাচ্ছেন নগরবাসী অসম্ভব দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা এবং আবর্জনায় ভরা এই পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন নগরবাসী এই পানির বিল যেমন দিচ্ছেন একই সঙ্গে বাইক থেকে কেনা এই বোতল পানিরও কিন্তু বাড়তি বিল দিতে হচ্ছে নগরবাসীর এবং একই সঙ্গে পানি নিরাপদ রাখার জন্য এ ধরনের ডিভাইসও আছে প্রত্যেকটি ঘরে এর সঙ্গে গ্যাসে ফুটিয়ে পানি বিশুদ্ধ করার জন্য যে বাড়তি টাকা তা তো নগরবাসীকে দিতেই হচ্ছে যারা এলাকাবাসী এবং নগরবাসী আছেন তারা বলছেন পানি নিয়ে এই যে নিত্যদিনের এত কষ্ট এটা কি নীতি নির্ধারকরা জানেন আর যদি জেনেও থাকেন তাহলে সমস্যার সমাধান কেন হয় না এ প্রশ্নও প্রতিটি মানুষের ঢাকার মধ্যপীরের বাগ থেকে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল লাইভ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের টাঙ্গুয়ার হাওড়ের ওয়াচ টাওয়ার সংলগ্ন বাঁধের ওপর দিয়ে বর্ধিত গুরমা হাওড়ে আবারও পানি ঢুকছে এতে নতুন করে ফসল ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে গত দুদিনের ভারী বৃষ্টির কারণে পাটলাই নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বর্ধিত গুরমার সাতাশ নম্বর প্রকল্পটি দেবে গেছে এবং অল্প অল্প করে হাওড়ে পানি ঢুকছে পাটলাই নদীর পানি যদি আরও বেড়ে যায় তাহলে পানি উপচে যাওয়ার স্থানগুলো ভেঙে যেতে পারে এভাবে হাওড়ে প্রাণী প্রবেশ করতে থাকলে বর্ধিত গুরমা হাওড়ের কিছু অংশ এবং ধর্মাপাশা উপজেলার বংশীকুণ্ডা এলাকার হাওড়গুলোর ফসল ডুবে যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবাধিকার প্রতিবেদন নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে একে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শারিয়ার আলম বলেন এই প্রতিবেদনের সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই শ্রম অধিকার উন্নয়নে সরকার চেষ্টা করছে জানিয়ে তিনি বলেন এই স্বীকৃতি এই প্রতিবেদনে নেই তাছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপ প্রত্যাশিত নয় জানিয়ে তিনি বলেন র্যাবের কর্মকাণ্ডে বার্তায় হলে তার সংশোধন হতে পারে তবে একে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা ভালোভাবে নেবে না ঢাকা বাংলাদেশের বাস্তবতা থেকে যোজন যোজন পদ দূরের বিষয়বস্তুগুলি আছে যেগুলি আমরা আউটরাইট রিজেক্ট করছি যেগুলি বাংলাদেশ কখনোই এন্টারটেন করতে পারবে না বিশেষ করে সমকামীদের অধিকার বিষয়ে যে বিষয়গুলি বলা হয়েছে যে কোয়ালিটি অফ রিসার্চ বা ডেটা ইউজ করা হয়েছে এটার মধ্যে একটা বড় ধরনের সমস্যা আছে এজ এ রেসপন্সিবল নেশন আমরা যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটার প্রতিটি বিষয় নিয়ে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কথা বলবো উইল বি আস্কিং ফর এক্সপ্লেনেশন উইল বি আস্কিং ফর ওয়ে ফরওয়ার্ড যেখানে কাজ করার সুযোগ আছে সামওয়ান ইজ 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 নট ডুইং দ্য জব রাইট সামওয়ের ডাউন দ্য লাইন উইট টু ফাইন্ড আউট ওয়াই দ্যাট ইজ হ্যাপনিং ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর উনিশশো সালে সারা দেশ যখন রণাঙ্গন তখন মুক্তাঞ্চল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় গঠন হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার রাজধানী এবং মুজিবনগরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়েছে ওবাদুর রশিদের রিপোর্ট পঁচিশে মার্চ রাতে গ্রেপ্তারের আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা দেশে যখন রণাঙ্গন তখন উনিশশো সালের এই দিনে সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ পাওয়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সে সময়ের কুষ্টিয়া মহকুমার মেহেরপুর বৈদ্যনাথ তলায় নিভৃত আমবাগানে শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে গঠন হয় বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা দিবসটি পালনে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শ্রদ্ধা জানানোর পর শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুই আসলে মূল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এই মুক্তিযুদ্ধকে 
সাংগঠনিক ভাবে বিজয়ের বন্দরে পৌঁছিয়েছিলেন তারা মুজিব নগর দিবসে আমাদের শপথ আমরা আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আরও শক্তিশালী করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের বিজয়কে আরও সুসংহত করব ঐতিহাসিক মুজিবনগরে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান সরকারের মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কেউ যদি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অস্বীকার করে সেটা তাদের ব্যাপার তারা কীভাবে বলে তবে রাষ্ট্র নিশ্চয়ই কোনো নাগরিককে এই অধিকার দিতে পারে না যে রাষ্ট্রের সংবিধান মানবে না রাষ্ট্রের জন্ম মানবে না অস্তিত্ব স্বীকার করবে না তাদের এই ধরনের কোনো এক্তিয়ার নেই পতাকা উত্তোলন শেষে গার্ড অব অনার প্রদর্শনের পর হয়েছে কুচকাওয়াজ সেখানে গীতিনাট্য প্রদর্শন করা হয় ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা এবার ইউক্রেন পরিস্থিতি মারিওপোলে থাকা ইউক্রেন বাহিনীকে স্থানীয় সময় রোববার দুপুরের মধ্যে আত্মসমর্পণের সময় বেঁধে দিয়েছে রাশিয়া তবে এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে ইউক্রেন পশ্চিমা অস্ত্রবোঝা একটি উড়োজাহাজ ভূপাতিত করার দাবি করেছে রুশ বাহিনী নাফিস ইফতেকার রিপোর্ট কিয়েভের কাছে শনিবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয় ওই হামলার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আবারও কিয়েভে শক্তিশালী বিস্ফোরণের খবর জানিয়েছে রয়টার্স রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে অবরুদ্ধ মারিওপোল শহরে থাকা ইউক্রেনীয় সেনারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করলে তাদের জীবিত সরে যাওয়ার সুযোগ দেবে মস্কো ক্রেমলিনের দাবি রেডিওতে ইউক্রেনীয় সেনাদের বাঁচার আকুতি শুনতে পেয়ে মানবিক কারণে এই সুযোগ দিচ্ছে রাশিয়া তবে ইউক্রেনের সেনারা কোনোভাবেই আত্মসমর্পণ করবে না বলে জানিয়েছে কিয়েভ রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে রাশিয়ার বার্তা সংস্থা তাস জানায় পশ্চিমা দেশগুলোর দেওয়া অস্ত্র বহনকারী ইউক্রেনের একটি সামরিক উড়োজাহাজ ভূপাতিত করেছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে নিজেদের জেনারেল নিহত হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছে রাশিয়া ভ্লাদিমির ফ্রোভ নামের রুশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি কমান্ডারকে সেন্ট পিটার্সবার্গে সমাহিত করা হয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির জেলেন্সকি বলেছেন রাশিয়া যদি মারিওপোলে যুদ্ধরত ইউক্রেনের সেনা ও বেসামরিক লোকদের হত্যা করে তাহলে আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যাবে সম্ভাব্য পরমাণু হামলার ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন তিনি এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে এই মামলাটি যেন সেই বার্তাই দিয়ে গেল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান নাগরিক মেয়েকে নিয়ে সকালে হাইকোর্টে হাজির হন বাবা এর আগে আসেন কানাডিয়ান হাই কমিশনের কর্মকর্তারা আদেশের আগে আদালতকে বাবা বলেন তার সন্তান কানাডায় চলে যাচ্ছে তাতে তার দুঃখ নেই কিন্তু সন্তান যেন ভালো থাকে সেটাই তার চাওয়া পড়ালেখা শেষ করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে তরুণীকে বলেছেন হাইকোর্ট এরপর জারি করা রুল নিষ্পত্তি করে আদেশ দেন আদালত আজকে তাকে হাইকোর্ট থেকে কানাডিয়ান হাই কমিশনের কাছে যেতে দেওয়া হয়েছে এবং কানাডিয়ান হাই কমিশন থেকে তাকে আবার কানাডাতে ফিরে যাওয়ার যাবতীয় সব ব্যবস্থাগুলো করা হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের আদেশটা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান নিয়ে আদালতের টানাপোড়নের ঘটনাটি মানুষকে কি বার্তা দেয় সে সম্পর্কে জানান আইনজীবী প্রত্যেক সন্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সুসম্পর্ক স্থাপন করে তাদের জীবন যাতে সুন্দরভাবে গড়ে উঠে সেই দায়িত্ব প্রথম বাবা এবং মাকে নিতে হবে তারা তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে তার সেই মন মানসিকতার ডেভেলপমেন্ট ঘটাবে ঘটানোর পরে সে যখন একজন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বাবা মাকেও যেন সে অনুরূপভাবে একেই আচরণ করে একেই সেবা দিতে পারে উনিশ বছর বয়স্ক একজন মেয়ে তার ইচ্ছা মতো চলাফেরার স্বাধীনতা চাইতেছিল সেক্ষেত্রে মা বাবা তাকে দায়িত্ববোধ থেকেই তার উপরে তারা 
আদর মায়া ভালোবাসা স্নেহের চাপ রেখেছিল আইনজীবীরা জানিয়েছেন কানাডা যাওয়ার আগ পর্যন্ত হাই কমিশনের তত্ত্বাবধানে থাকবে ওই তরুণী বাবা মা যেন মেয়ের সাথে দেখা করতে পারে সে সহযোগিতা করতে হাই কমিশনকে অনুরোধ জানান সর্বোচ্চ আদালত মান্না চ্যানেল আই ঢাকা জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ করেছেন কি না তা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এ সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের মন্ত্রী বলেন জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছেন মুজিবনগর সরকারের অধীনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন ওই সরকারি সেক্টর কমান্ডার্সের নিয়োগ দেয় জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি মুজিবনগর দিবস পালন করে না অথচ জিয়া রহমান এই সরকারের চাকুরে ছিলেন তারা যে এই মুজিবনগর দিবস পালন করে না এটি প্রকারান্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অস্বীকার করা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করা সামিল দর্শক খেলাধুলার সব আপডেট নিয়ে আজ আই স্পোর্টস আছেন আরিফ চৌধুরী যাচ্ছি তার কাছে আরিফ হৃদিতা ধন্যবাদ আপনাকে স্বাগত আজকের আই স্পোর্টসে আর আয়োজনের শুরুতেই আসন্ন বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সিরিজ প্রসঙ্গ সাউথ আফ্রিকায় ব্যর্থ মিশন শেষে আবারও টেস্ট ক্রিকেটেরই ব্যস্ততা বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই টেস্টের হোম সিরিজ ঈদের পরই শুরু হয়ে যাবে টেস্ট দলের ক্যাম্প টাইগারদের অনুশীলন শুরুর সম্ভাব্য তারিখ আটই মে আবারও যেহেতু টেস্টের অ্যাসাইনমেন্ট তাই সামনে বড় প্রশ্ন হয়ে আসছে সাকিব আল হাসান কি খেলবেন এই সিরিজে বোর্ড পরিচালক জালাল ইউনুস জানিয়েছেন সাকিবকে পাওয়ার আশা আছে তাদের তবে ইনজুরি আক্রান্ত দুই পেসার তাসকিন এবং শরীফুলকে নিয়ে আছে অনিশ্চয়তা পনেরোই মে চট্টগ্রামের মাঠে শুরু হবে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট যদি সে তার ফ্যামিলি প্রবলেমগুলো যদি একটু সলভ করে করে নিতে পারে এই কয়েকদিনের মধ্যে তাকে আমরা হয়তো পেতে পাবো পেতে পারি আমরা তাসকিন শরীফুল এরা কিছু ইনজিওর্ড মোস্ট অফ দ্য ফার্স্ট বোলাররা সবসময় ইনজুরি প্রোন থাকে ইনজুরি তাদের পিছে সবসময় লেগেই থাকে তো তাদের এইখান থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য আমাদের কিভাবে ওদের ম্যানেজ করা করতে হয় সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি জানাবো ঘরোয়া ক্রিকেটের আপডেট ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার লিগ পর্ব শুরু হচ্ছে কাল তিনটি ভেনুতে প্রতিদিন তিনটি করে ম্যাচ হবে প্রথম রাউন্ডে বিকেএসপির তিন নম্বর গ্রাউন্ডে টেবিলের শীর্ষে থাকা শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের প্রতিপক্ষ গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স বিকেএসপির চার নম্বর গ্রাউন্ডে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ খেলবে রূপগঞ্জ টাইগার্সের বিপক্ষে আর মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আবাহনী লিমিটেড মুখোমুখি হবে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের সবগুলো ম্যাচই শুরু হবে সকাল নয়টায় খান সাহেব ওসমান আলী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে রেলিগেশন লিগের খেলা গত তিন আসরের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী লিমিটেড এবারও ট্রফি জিততে আশাবাদী প্রেশার তো না লাস্ট তিন বছর তো আমরা হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন ডেফিনেটলি আমরা এই বছরও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য দল করেছিলাম এবং সেটার লক্ষ্য এখনও আমাদের আছে স্থিরই আছে আশা করি যে পাঁচটা ম্যাচ খেলতে হবে কালকে একটা ম্যাচ প্রাইম ম্যাচের সাথে ভেরি ইম্পর্টেন্ট গেম আমি মনে করি প্রতিটা ম্যাচ যদি আমরা ভালো করি পাঁচটা ম্যাচ যদি যাই না ইটস ভেরি টাফ বলা যায় এখনই বাট যদি জিততে হয় চ্যাম্পিয়ন হতে হয় তাহলে আমাদের সবকটা ম্যাচই জিততে হবে টু ইভেন এবার ফুটবল সাঁত্রিশ বছর বয়সে যেন আরও ধারালো হয়ে উঠছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে গোল তো করছেনই হ্যাটট্রিকও আসছে সিআর সেভেনের পক্ষ থেকে শনিবার নরউইচের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে একাই দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছেন প্রতিপক্ষকে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসব ইস্টার সানডে আজ খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান দিবস হিসেবে দিনটি নানান আয়োজনে পালন করা হচ্ছে বাংলাদেশে লুৎফর রহমান সোহাগের রিপোর্ট পাপের বিরুদ্ধে জয় হিসেবে যিশুর পুনরুত্থান খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র বাইবেল পাঠ ও ধর্মীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে যিশুর বিজয় বার্তা উদযাপন করেছেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা স্থানে স্থানে মহামারী ভূমিকম্প সাইক্লোন টর্নেডো ঘূর্ণিঝড় জলস্বর যুদ্ধ বিগ্রহ এগুলো হবে 
আর তিনি বলছেন এটা আমার দ্বিতীয় আগমনের চিহ্ন মাত্র তাই তোমরা প্রস্তুত থাকো তোমরা বিচলিত হয়ে না তোমরা প্রার্থনা করো জেগে থাকো যেন তোমরা পরীক্ষায় না পড়ো বিশেষ প্রার্থনায় বিশ্বের মঙ্গল কামনা করা হয় মহামারী দূর হয়ে বিশ্বে স্বস্তি আসবে বলে আশা করা হয় প্রার্থনায় আমাদের দেশ যেন একটা অসাম্প্রদায়িক দেশ হয় ধর্মীয় স্বাধীনতা বা রিলিজিয়াস ফ্রিডম নিয়ে যেন আমরা সকলে এই দেশে বাস করতে পারি এবং একটা অসাম্প্রদায়িক দেশের মডেল হিসাবে সারা পৃথিবীর কাছে আমরা প্রমাণিত হতে পারি খ্রিস্ট ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী দুই হাজার বছর আগের পূর্ণ শুক্রবারে যিশুকে ক্রোশ বৃদ্ধ করা হয়েছিল ওই ঘটনার তৃতীয় দিবসে মৃত্যুকে জয় করেন তিনি লুথুরমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা অশোকের রিফাল অটোজ বিরতি নিচ্ছি বিরতি পর অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও জানিয়ে ফিরবো নতুন এক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে নর্থ কোরিয়া পারমাণবিক সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে পিয়ং ইয়ংয়ের দাবি আরামদায়ক পোশাক ও নানান বৈচিত্র্য নিয়ে ঈদ উৎসবকে রাঙাতে প্রস্তুত দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলো এবারের ঈদে গ্রীষ্মকালকে মাথায় রেখে ক্রেতারা দেশীয় হাউসে ভিড় করছেন ফ্যাশন ডিজাইনাররা ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী সুতি হাফ সিল্ক ও ভয়েলের ওপর পোশাক সাজিয়েছেন বিস্তারিত জাকি আক্তারের রিপোর্ট ঈদ কেনাকাটার বড় একটি অংশ জুড়ে ক্রেতাদের চাহিদায় থাকে দেশীয় পোশাক নিজের জন্য কিংবা প্রিয়জনকে উপহার দিতে ক্রেতাদের বাড়তি আগ্রহ থাকে দেশি পোশাকে গরমকে প্রাধান্য দিয়ে এবারের ঈদ কালেকশনের নতুন ফ্যাব্রিক এবং ডিজাইনে ভিন্নতা এনেছে ফ্যাশন হাউসগুলো ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে শাড়ি থ্রি পিস পাঞ্জাবি এবং শিশুদের পোশাকে বাহারি নকশা করা হয়েছে অনেকে পরিবারের সদস্যদের জন্য ম্যাচিং পোশাকও তৈরি করেছে বৈচিত্র্যময় ডিজাইন আর সৌন্দর্য বাড়ানোর পাশাপাশি পোশাকের মানের দিকেও নজর ফ্যাশন ডিজাইনারদের হালকা রংগুলো বা সাদা মধ্যে একটা চাহিদা থাকে সেগুলো সাদা কালোর ডিমান্ড আছে যেমন সাদা নীলের প্রাধান্যটা রেখেছি নীল রংটা কেমন সাদা নীল যখন একসাথে হয় একটা শান্তি লাগে তো ওই জিনিসটা মাথায় রেখে কাজ করেছি সাদা নীলের পাশে হয়তো লাল ম্যাজেন্টা বেগুনি ফিরোজা প্যারোট গ্রিন এইগুলো অঙ্গুলো খুব ভালো লাগে তো ওইভাবেই ডিজাইনগুলো করা হয়েছে রিবন ওয়ার্ক করেছি ঈদের স্পেশাল কাজ হিসেবে রিবন তারপর গোল্ডেন প্রিন্ট তারপর ফয়েল প্রিন্ট এগুলো আমাদের কাজের মধ্যে এসছে যেন একটু ঈদের শাইনিংটা পাওয়া যায় ক্রেতারাও আরামদায়ক পোশাক আর গুণগত মানকে প্রাধান্য দিচ্ছেন আমার যেটা পছন্দ হয় আর অফিস করার জন্য যেটা কমফোর্টেবল করি সেরকম থ্রি পিস কিনি দেশীয় প্রোডাক্টে বেশি যেমন এই যে তাঁতের থ্রি পিসগুলো আসছে আরও ব্রাইটেজ আসছে বুটিক্স আছে আমাদের কাছে প্রিন্টের কিছু আছে দেশীয় প্রোডাক্ট ক্রেতারা আসলে যেহেতু গরম বেশি একটু সফট একটু মানে কটন টাইপের এই জিনিসগুলো এই শাড়িগুলো পছন্দ করে বেশি গরম তো সবাই সুতিই চাচ্ছে পোশাকের দাম নিয়ে ফ্যাশন হাউসগুলো বলছে এবারের ঈদে তারা ক্রেতাদের স্বাদ ও সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে পোশাকের পশরা সাজিয়েছে জাকিয়া আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা জিপে চিসপাত বাংলাদেশ অগ্রযাত্রা সংবাদ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে বরেন্দ্র ভবন সহ তিনটি দফতরের আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন দ্বিতল অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে দফতরগুলো কক্ষ সংকট দূর হওয়ার পাশাপাশি সেবার মান বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ফারুক হোসেনের পাঠন তথ্য ও ভিডিও চিত্র রাজীব আহমেদের রিপোর্ট গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে নিজস্ব ভবন না থাকায় আবাসিক এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এতে কাজের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা দেওয়া সম্ভব হয়নি তবে সম্প্রতি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন নতুন ভবন নির্মাণ হয়েছে আরও নির্মাণ হয়েছে উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয় ও বিএডিসির সেচ কার্যালয় ভবন যে উন্নয়নটা হচ্ছে এটা দেখার মতো একটা দৃশ্যমান এবং উন্নয়নমুখী একটা কাজ এভাবে চলমান যাতে আগামী দিনেও থাকে উন্নয়নটা মানুষের সেবামূলক যাতে হয় মানুষ যাতে হয়রানি না করে সেরকম উন্নয়নটাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে 
নবনির্মিত অফিস ভবনগুলোতে পুরোপুরি দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হলে অফিসের পরিবেশ উন্নত হওয়ার পাশাপাশি বাড়বে সেবার মান মানুষ যাতে এসে সহজে সেবা পায় ভারী নিমুক্ত সেবা পায় এই কাজটি সহজ করার জন্য এগুলো করা হচ্ছে এবং আমি মনে করি যে বর্তমান সরকার জনবান্ধব এবং এই বিষয়ে যে কাজগুলো করা হচ্ছে তাদের জনবান্ধবতা একটা বই প্রকাশ আশা করি এর মাধ্যমে মানুষ তাদের উপযুক্ত সেবা পাবে সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এমন প্রত্যাশা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাবাসীর রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই নিটল ডাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ নতুন একটি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালানোর দাবি করেছে নর্থ কোরিয়া তবে ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম ও ধরন গোপন রেখেছে দেশটি নর্থ কোরিয়ার দাবি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র তাদের পারমাণবিক সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে পিয়ংয়ং প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা গেছে নর্থ কোরীয় নেতা কিম জং উন ক্ষেপণাস্ত্রটির উৎক্ষেপণ দেখে হাততালি দিচ্ছেন পিয়ংয়ংয়ের ঘোষণায় বিশ্লেষকদের ধারণ নর্থ কোরিয়ার শিগগিরই নতুন ধরনের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সামনে আনতে যাচ্ছে যাকে কম্প্যাক্ট নিউক্লিয়ার ওয়েপন বলা হয়ে থাকে উৎসব মুখর ও বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে কানাডার ক্যালগেরিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলা বর্ষবন উৎসব চোদ্দশো উনত্রিশ তুষার আবৃত কানাডা এক ঘেমি জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দ উৎসবে মেতেছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা সারাদিন ছিল অন্যরকম এক মিলন মেলা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসে লেনদেনের নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসএক্স সূচক ত্রিশ পয়েন্ট কমে ছয় হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো উনআশিটি কোম্পানি তিনশো তিরানব্বই কোটি সাতানব্বই লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে একশো পঁয়ত্রিশ কোটি বাহাত্তর লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে আটানটির কমেছে দুশো আশিটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একচল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম রাজশাহীতে যথাযথ মর্যাদা ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদযাপন হয়েছে স্বাধীনতা চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে মহানগর আওয়ামী লীগ সিটি কর্পোরেশন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা মহানগরী কাদিরগঞ্জে জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সভাদিতে সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটারের পক্ষে কাউন্সিলার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এরপর কর্মকর্তা কর্মচারীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরে দোয়াও মোনাজাত করা হয় লোকসানের মুখে পড়েছে সিরাজগঞ্জের পোলট্রি শিল্প এরই মধ্যে জেলার অনেক খামার বন্ধ হয়ে গেছে কর্মহীন হয়ে পড়েছে এই শিল্পের সাথে যুক্ত কয়েক হাজার পরিবার সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরদোস রবিনে পাঠানো তথ্য বিরোচিত্র সুদীপ মামুদের রিপোর্ট সিরাজগঞ্জে গত দুই দশকে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় চার হাজার পোলট্রি খামার গড়ে ওঠে খামারিরা বলছেন গত কয়েক বছরে বাজার সম্পূর্ণই অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে পোলট্রি খাদ্য মুরগির বাচ্চা ও ঔষধের দাম বেড়েছে দফায় দফায় কিন্তু সে অনুপাতে উৎপাদিত ডিম ও মুরগির দাম না বাড়ায় প্রতিনিয়ত লোকসান গুনে সর্বশান্ত হয়েছেন বহু খামারি আমার মুরগি ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার আহন প্রায় আট দশ হাজার মুরগি আছে আবার নতুন কিছু বাচ্চা উঠাইছে এর ব্যবসা ছাড়া তো আমাকে আর কোনো কর্মই নাই খামারগুলো বন্ধ হয়ে গেছে আমরা চালুকের মুখে আমাদের তো চালু করার জন্য কোনো সাহায্যোগিতা না করলে আমরা চালু করে ছিল বাচ্চার দাম বেশি তারপর আপনার এই উৎপাদন করে বিক্রি করতে গেলে দাম কম সরকারি প্রণোদনা বা ঋণ সুবিধা না থাকায় খামারিরা একের পর এক খামার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন প্রায় একের থেকে দুই দিনের ভিতরে আমার মুরগিগুলো সব মারা যায় আমি বুঝতে পারি নাই তখন পানি সম্পদ অধিদপ্তরে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম 
তারা রোগটা নির্ণয় করতে পারলো না ডাক্তারের কাছে গেলে পরে ওষুধে কাজ করে না বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যার ফলে মার খাওয়া খা অনেকে খামার বন্ধ করে দিছে আমরা এখন কি করব এই এইটা আমরা সরকারের কাছে আবেদন চাই সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে খামারিদের সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের দাবি জানিয়েছে জেলা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ আমি সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যেন এই সহসর্তে যদি তাদেরকে ঋণ প্রদান করা হয় তাহলে এই শিল্পের আবার তারা ঘুরে দাঁড়াবে চেম্বারের এই দাবিতে একমত প্রাণী সম্পদ বিভাগও অহেতুক একজনের কথা কাছে না শুনে যেন মুরগি বা ব্রয়লার না তোলে কিছু যাতে প্রশিক্ষণ বা ধারণা নিয়ে তারপরে যাতে মুরগি খামারে উঠাই সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট নানান কারণে সংকটে পড়েছে মৌলভীবাজার লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের উদ্ভিত প্রাণী বৈচিত্র্য আবাস স্থলে খাদ্য সংকট প্রজননে অনুকূল পরিবেশের অভাব ও দর্শনার্থীদের অবাধ বিচরণে লাওয়াছড়া জীব বৈচিত্র্য বিপন্ন হচ্ছে এম এস আলামের তথ্য বিরোচিতে সৌমিক আহমেদের রিপোর্ট এক হাজার দুইশো পঞ্চাশ হেক্টরের চিরহরিত লাওয়াছড়া বনকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয় উনিশশো সালে বিরল ও বিপন্ন সহ সহস্রাধিক প্রজাতির উদ্ভিদে সমৃদ্ধ এ উদ্যান উল্লুক বানর হনুমান বিভিন্ন প্রজাতির সাপ বনমোরগ বনরুই মায়াহরিন মেছুবাক বন শুকরের মতো প্রাণী হারিয়ে যেতে বসেছে এর অন্যতম বড় কারণ পর্যটকদের চাপ খাবার উপযোগী বৃক্ষ যদি এখানে লাগানো হয় তাদের খাদ্যের ঘাটতি হওয়ার কারণে অনেক সময় তারা লোকালয়ে চলে যায় বিভিন্ন সময় বন্য প্রাণীগুলো লোকালয়ে যায় রাস্তায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অনেক সময় তারা মারাও যাচ্ছে বন্য প্রাণীগুলো তো পানি দরকার আছে এর ভিতরে পানি নাই পানি না থাকার কারণে প্রাণীগুলা লোকালয়ে চলে আসছে চিন্তা ভাবনা করে আসলাম অনেক পশু পাখি দেখতে পাবো বন উজার হয়ে প্রাণীদের আবাসস্থল ধ্বংস খাদ্য ও পানির অভাবও বনটি বিপন্ন হওয়ার জন্য দায়ী এত মানুষ আসলে জাতীয় উদ্যানের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া ঠিক না কিন্তু আমাদের কোনো লিমিটেশন না থাকাতে আসলে আমাদের টিকিট দিতে হয় এই চাপেই সাধারণত বন প্রাণীগুলো বাইরে চলে যায় এখন গত বছর আমরা প্রতি সেক্টর এখানে বাগান করছি যেটা খাদ্য উপযোগী বাগান বন্য প্রাণীর কোনো জায়গায় কুয়া সৃষ্টি করে যাতে পানি ধরে রাখা যায় এই জন্য আমরা প্রস্তাব দিছি লাওছড়ার দখল রোদ ও পর্যটন নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশ কর্মীরা সৌমিক আহমেদ চ্যানেল আই এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ বাংলাদেশি ইসলামের ব্যাংকগুলোর সংগঠন ইসলামিক ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরাম আইবিসিএফ এর উদ্যোগে সেমিনার হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফারা মোহাম্মদ নাসের সভাপতিত্ব করেন আইবিসিএফ এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ সঞ্চালনা করেন আইবিসিএফ এর ভাইস চেয়ারম্যান এ কে নুরুল ফজল বুলবুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ড মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া বক্তৃতা করেন ইসলামিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী এবং সোশ্যাল ইসলাম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জাফর আলম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের র্যাক ডে ত্রিশ দিনের মধ্যে বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ অপসংস্কৃতি রোধে কেন নির্দেশনা দেওয়া হবে না জানতে চেয়ে রুল আবার আমন্ত্রণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র্যাক ডে উদযাপনের নামে ডিজে পার্টি বোলিং ও অস্ট্রেলিয়া ত্রিশ দিনের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে র্যাকডের নামে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতা রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত বিচারপতি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চে আদেশ দেন গত সাত এপ্রিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র্যাকডের নামে অশ্লীলতা ও নগ্নতার বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয় জনস্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ কামরুল হাসান রিটটি দায়ের করেন মামলায় শিক্ষা সচিব তথ্য সচিব সংস্কৃতি সচিব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পুলিশ প্রশাসন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালককে বিবাদী করা হয়েছে বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি শক্তিশালী উল্লেখ করে দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের এমপি বলেছেন বিরোধী দল শক্তিশালী নয় প্রধানমন্ত্রীর এ মন্তব্য সঠিক নয় 
রংপুরে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদের খবর জিয়ারত শেষে তিনি এই কথা বলেন জাপা চেয়ারম্যান বলেন দেশে সিংহভাগ অর্থ স্বল্প সংখ্যক ধনীদের হাতে থাকায় গরিবদের আয় বিবেচনা না এনে উন্নয়ন দেখানো বাস্তবসম্মত নয় সেই সময় রংপুর সিটি মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট সদস্য মশিউর রহমান রাঙা এমপি সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর কালেক্টরেট ভবনের সামনে বাসে সুপারভাইজারকে হত্যা সাত দিনের মধ্যে হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে ওই বাসের হেল্পার ইউসুফ ভূঁয়াকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি জিজ্ঞাসা সে জানিয়েছে দিনের পাওনা চারশো টাকা না দেওয়ায় সে সুপারভাইজার লিটনকে হত্যা করে সিআইডি সদর দপ্তরে ব্রিফিংয়ে বিশেষ পুলিশ সুপার মুক্তাধর জানান লক্ষ্মীপুর সদর থানায় দায়ের করা হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখাতে ইউসুফকে থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবে সিআইডি বড়দহের পাশেই আলামতটি সেখানে পড়েছিল এটি নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টসে আগে চাকরি করতেন এবং সেখান থেকে যে চাকরি চলে গেছে কারণটা ইতিমধ্যে আমরা জানতে পারি নাই কিন্তু তার নামে কোনো ক্রিমিনাল কোনো অফেন্স বা কোনো মামলা তার নামে নেই ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে আলোচনা সভা করেছে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতিত্ব করেন নগর আওয়ামী লীগের ভাবদাত্ম সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক সাবেক মেয়র আজামন নাসির উদ্দিন সহসভাপতি নইমুদ্দিন চৌধুরী অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুল এম জহিরুল আলম দোভাস আলতাফ হোসেন চৌধুরী বাচ্চু যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনি সহ অন্যরা পবিত্র রমজানে দুস্থ অসহায় অতিমদের প্রতি সহায়তা এগিয়ে আসতে সমাজে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন কর্মীচলা র্যাব হেডকোয়ার্টারে দুস্থদের মাঝে ইফতার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন র্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সে সময় উপস্থিত ছিলেন আবারও অসুখ লিফা দশ বিরতি নিচ্ছে ফিরে এসে যা দেখবেন